আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা আলোচনা করব জাবেদা নিয়ে যেটি হিসাব বিজ্ঞান করতে গেলে আমাদের প্রয়োজন হবে সেটি এসএসসি লেভেলের জন্য হোক আর এইচএসসি লেভেলের জন্য হোক জাবেদা আমাদের অবশ্যই প্রয়োজন হবে আজকে আমরা শিখব মূলধন সম্পর্কিত জাবেদা তো জাবেদা শেখার জন্য আমরা শুরুতেই দুইটি কথা আমরা মনে রাখব যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং মালিক দুটো কিন্তু আলাদা জিনিস হিসাব বিজ্ঞানের ব্যবসায় সত্তা নীতি অনুযায়ী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে এবং মালিককে আলাদাভাবে চিন্তা করা হয় আমাদের আপাতত ব্যবসায় সত্তা নীতি বোঝার প্রয়োজন নেই আমাদেরকে এইটুকু মনে রাখতে হবে যে হিসাব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং মালিককে আলাদাভাবে চিন্তা করা হয় আর আমরা শুধুমাত্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হিসাবগুলোই করব তা আমরা যখন মূলধন সম্পর্কিত চাবিদাগুলো করতে যাব যে কোনো চাবিদা আমরা করতে যাব আমাদেরকে দুটো জিনিস মনে রাখতে হবে যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ যে জিনিসগুলো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আসবে বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পাবে সেটাকে বলা হবে ডেবিট এবং যেগুলো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হতে চলে যাবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যা দিবে বা ব্যবসা হতে যা চলে যাবে সেগুলোকে বলা হবে ক্রেডিট এর মানে কি দাঁড়ালো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে যা কিছু আসবে সেগুলো হলো ডেবিট এবং ব্যবসা থেকে যেগুলো চলে যাবে সেগুলো হলো ক্রেডিট এখন কি আসবে কি চলে যাবে বা কি আসলো কি চলে গেল সেই বিষয়টা আমাদেরকে ভালোভাবে বুঝতে হবে দেখা একটা সহজ উদাহরণ দিই তোমরা যারা স্কুলে আসো বা কলেজে আসো তোমরা প্রত্যেকে কিন্তু স্কুল কলেজের বেতন দাও প্রত্যেক মাসে মাসে তোমরা বেতন দাও আসলে কি তোমরা বেতন দাও বেতন মানে কি বেতন জিনিসটা কি দেখা যায় বেতন কি জিনিস আসলে কিন্তু তোমরা প্রত্যেক মাসে স্কুল কলেজে বেতন বাবদ টাকা দাও নগদ টাকা দাও অর্থাৎ তুমি যখন বেতন দাও তোমার কাছ থেকে কিন্তু বেতনটা চলে যায় না তোমার কাছ থেকে নগদ টাকাটা চলে যায় এইভাবে আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কি আসে এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে কি চলে যায় তো এখন আমরা আলোচনা করবো মূলধন সম্পর্কিত চাবেদা নিয়ে আগে কিন্তু বলেছি এই মূলধন সম্পর্কিত চাবেদা করতে গেলে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আর মালিক দুটো আলাদা জিনিস এই চাবেদাটা আমরা কিভাবে করব যেহেতু এখানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে মালিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে দিবে তো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে শুধু আসবে চলে যাওয়ার কিন্তু কোনো বিষয় নাই তো শুধু আমরা একটা মনে রাখবো যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আসলে সেটা হয় ডেবিট আর মালিক ব্যবসাকে যে জিনিসগুলো দেয় সেটাকে বলা হয় মূলধন কারণ মালিক ওই টাকা পয়সাগুলো নিয়ে বা যা কিছু নিয়ে ব্যবসা শুরু করে সেটাই হলো মালিকের মূলধন তো এই মূলধন সম্পর্কিত জাবেদা করার জন্য আমরা দুটি জিনিস মনে রাখবো ব্যবসায় যা কিছু আসবে অর্থাৎ মালিক যা কিছু ব্যবসাকে দিবেন যে জিনিসটা ব্যবসা পাবে সেটা হলো ডেবিট আর যেহেতু কোনো মালিকের কাছ থেকে পাচ্ছে এই কারণে মূলধনটা হবে ক্রেডিট অর্থাৎ ব্যবসায় যে জিনিসটা পাবে সেটা ডেবিট আর যেহেতু এটা মালিকের কাছ থেকে পাচ্ছে মালিক দিলে সেটাকে বলা হয় মূলধন হিসাব অর্থাৎ মালিক ব্যবসায়ীকে যা কিছু দিবে সেটা মূলধন আমরা কয়েক ট্রেনটি নিয়ে এখন আলোচনা করি দেখো এক নাম্বারে যদি আমরা লিখি জনাব আলম আমরা দেখলাম জনাব আলম নগদ বিশ হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করে তাহলে এটির যদি আমরা যাবেদা করি আমরা আমরা কিছু প্রথমে বলেছি ব্যবসাকে এবং মালিককে আলাদা চিন্তা করতে হবে তাহলে ব্যবসার মালিক কিন্তু আমরা আলাদা করি ধরো এটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মালিক এবং এটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এটি মালিকের আর এটি ব্যবসায়ের হিসাব তো এই জনাব আলম এই ব্যবসার মালিক তিনি নগদ বিশ হাজার বিশ হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছেন তার মানে কি আলমের কাছ থেকে বিশ হাজার টাকা ব্যবসার কাছে চলে গেছে তার মানে আমরা কি বলতে পারি ব্যবসা বিশ হাজার টাকা পেল তাহলে আমরা আগে কিন্তু বলেছি ব্যবসা যা পাবে সেটি ডেবিট তাহলে ব্যবসা যেহেতু বিশ হাজার টাকা নগদে পেল তার মানে কি দাঁড়ানো যাবে তাই নগদান হিসাব ডেবিট এইবার চিন্তা করো প্রশ্ন করো ব্যবসা কার কাছ থেকে টাকাগুলো পেল মালিকের কাছ থেকে পেল মালিক ব্যবসাকে যা কিছু দিবে সেটিকে বলা হয় মূলধন মূলধন হিসাবটি হবে ক্রেডিট তাহলে এই যাবে তাকে আরেকবার বলছি দেখো জনাব আলম নগদ বিশ হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন যেহেতু আলম সাহেব বিশ হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করলেন তাহলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বিশ হাজার টাকা পেল ব্যবসা যা পায় সেটি ডেবিট এই কারণে নগদ আনিস ডেবিট আর এই বিশ হাজার টাকা ব্যবসা কার কাছ থেকে পেল মালিকের কাছ থেকে পেল মালিকের কাছ থেকে পেলে মূল হিসাব ক্রেডিট এবার আমরা দেখি পরবর্তী এনটিটি পরবর্তী এনটিটি দেখব বলা আছে জনাব আলম দশ হাজার টাকার পণ্য নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন এইবারও মালিক পণ্য নিয়ে ব্যবসা শুরু করতেছে তার মানে ব্যবসা পণ্য পাচ্ছে তো আমাদের যে নিয়ম ব্যবসা যা পাবে সেটি ডেবিট সেই হিসাবে পণ্য হিসাবটি ডেবিট হওয়ার কথা 
কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে হিসাব বিজ্ঞানে তিনটি হিসাব নামে কখনো হিসাব খোলা হয় না পণ্য মাল বা চেক এই তিনটির নামে কখনো হিসাব খোলা হয় না পণ্য বা মালকে বলা হয় ক্রয় এবং চেক থাকলে সেটিকে বলা হয় ব্যাংক হিসাব তো এখানে দেখো যেহেতু দশ হাজার টাকার পণ্য নিয়ে সে ব্যবসা শুরু করলো তার মানে ব্যবসা পণ্য পেল তো আমাদের নিয়ম অনুযায়ী আমাদের পণ্য হিসাব ডেবিট হওয়ার কথা আর আমরা জানলাম যে পণ্যের বিপরীতে ক্রয় লিখতে হয় তার মানে ব্যবসা পণ্য পেল অর্থাৎ ক্রয় হিসাব ডেবিট তো আমরা এখানে লিখব ক্রয় হিসাব ডেবিট এবার আমরা সে আগের প্রশ্নটি করি ব্যবসা এই পণ্য কার কাছ থেকে পেল মালিকের কাছ থেকে পেল মালিকের কাছ থেকে ব্যবসা কোনো কিছু পেলেই মূলধন হিসাবটি ক্রেডিট হয় তো এখানে লিখতে হবে মূলধন হিসাব ক্রেডিট তাহলে এই জায়গায় যেটা থেকে দাঁড়ালো মালিক যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যেহেতু পণ্য পেল আর পণ্য নামে যেহেতু কোনো হিসাব খুলতে হয় না পণ্যটাকে ক্রয় করতে হয় সেই কারণে ক্রয় হিসাব দেবে আর এই টাকা এই পণ্যটি যেহেতু মালিকের কাছ থেকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পেল মালিকের কাছ থেকে কোনো কিছু পেলেই মূলধন হিসাব ক্রেডিট হয় তাই এটিকে লেখা হলো মূলধন হিসাব ক্রেডিট অর্থাৎ জনাব আলম দশ হাজার টাকার পণ্য নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন এই এনটিটির দামে দেখা হচ্ছে ক্রয় হিসাব দেবে মূলধন হিসাব ক্রেডিট এখন আমরা তার পরবর্তী দেখি এরপর আমরা দেখলাম জনাব আলম পঞ্চাশ হাজার টাকার যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন এখন তিনি যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যবসা শুরু করলেন তার মানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যন্ত্রপাতি পেল আর আমরা আগেই কিন্তু জেনেছি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যা পাবে সেটি হলো ডেবিট তাহলে এক্ষেত্রে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যন্ত্রপাতি পেল তার মানে যন্ত্রপাতি হিসাব ডেবিট এই যন্ত্রপাতি যে ব্যবসা কার কাছ থেকে পেল মালিকের কাছ থেকে পেল আর মালিকের কাছ থেকে পেলেই মূলধন হিসাব ক্রেডিট মূলধন এখন আমরা দেখব একসাথে দুইটি জিনিস নিয়ে ব্যবসা শুরু করলে কি ধরনের যাবে দেখা দেখো আমরা বলে লিখেছি জনাব আলম এক লক্ষ টাকা নগদ এবং বিশ হাজার টাকার পণ্য নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন অর্থাৎ এখানে মালিক দুইটি জিনিস নিয়ে ব্যবসা শুরু করতেছেন তো মালিক যদি দুটি জিনিস নিয়ে ব্যবসা শুরু করে তার মানে কি তার হলো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও দুইটি জিনিস পেল আমরা কিন্তু আগেই বলেছি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যে জিনিসগুলো পাবে সেটা হলো দেবী তাহলে এখন দেখো এখানে ব্যবসা দুটি জিনিস পেয়েছে 
এক লক্ষ টাকা নগদ পেয়েছে এবং বিশ হাজার টাকা পণ্য পেয়েছে তাহলে যেহেতু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দুটি জিনিস করে দুইটি ডেবিট হবে আমরা প্রথম থেকে আসি এক লক্ষ টাকা নগদ ব্যবসা নগদ টাকা পেল তার মানে কি তার হলো নগদান হিসাব ডেবিট টাকাটা আমরা লিখলাম এক লক্ষ এরপরে দেখো বলা আছে বিশ হাজার টাকার পণ্য তার মানে পণ্য ডেবিট হওয়ার কথা আমরা কিন্তু আগেই পড়েছি যে হিসাব বিজ্ঞানে পণ্য নামে কোনো হিসাব হয় না পণ্য টাকা লিখতে হয় ক্রয় তো এখানে যেহেতু পণ্য পেল তো ক্রয় হিসাব ডেবিট বিশ হাজার টাকা এবার লক্ষ্য করে দেখো এই নগদ টাকা এবং পণ্য দুটো জিনিসই কিন্তু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মালিকের কাছ থেকে পেল আর মালিকের কাছ থেকে পেলে মূলধন হিসাব ক্রেডিট হয় এখন যদি আমরা দুইবার মূলধন লেখে টাকাটা লেখি সেটি কিন্তু করা যায় কিন্তু সেটি কিন্তু দৃষ্টিকোট একটি বিষয় একই জিনিস দুইবার লেখা তো যেহেতু দুইটা জিনিসই মালিকের কাছ থেকে পেল তো আমরা লিখলাম মূলধন হিসাব ক্রেডিট কারণ আমরা জানি মালিকের কাছ থেকে ব্যবসা কোনো কিছু পেলেই সেটাকে মূলধন বলা হয় আমরা লিখলাম মূলধন ক্রেডিট এখন কয়টা জিনিস মালিকের কাছ থেকে পেয়েছে দুইটা জিনিস এই যে দুইটা জিনিসের মোট যোগ ফল কত এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা এই কারণে মূলধন হিসাবে ক্রেডিট হবে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা হিসাব বিজ্ঞানের যাবে তার সময় কিন্তু ডেবিটে তিনটা ক্রেডিটে দুইটা ডেবিটে পাঁচটা ক্রেডিটে একটা ক্রেডিটে তিনটা ডেবিটে দুইটা হতেই পারে কিন্তু আমাদের কি মনে রাখতে হবে ডেবিট এবং ক্রেডিটের টাকাটা সবসময় সমান হবে এখানে দেখো ডেবিটে ছিল এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা ক্রেডিটেও আছে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা তার মানে কি তার যখন মালিক দুটি জিনিস নিয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শুরু করবে তখন যেই দুটি জিনিস নিয়ে সে ব্যবসা শুরু করবে সেই দুটি জিনিস হবে ডেবিট এবং মূলধন হিসাবটা হবে ক্রেডিট আর ক্রেডিটের সময় কী করতে হবে দুইটা ডেবিটের টাকাকে যোগ করে লিখে দিতে হবে তো এখানে নগদ টাকা এবং পণ্য নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে এই কারণে নগদান হিসাব ডেবিট ক্রয় হিসাব ডেবিট আর যেহেতু মালিক এগুলো নিয়ে ব্যবসা শুরু করবে মালিকের কাছ থেকে ব্যবসা পেলে মূলধন হিসাব ক্রেডিট হয় মূলধন হিসাবটা আমরা ক্রেডিট করে দিলাম মালিকের কাছ থেকে পেয়েছে মালিক ব্যবসাকে যা দেয় সেটাকে বলা হয় মূলধন মূলধন হিসাব ক্রেডিট এখন ডেবিট ডেটে যোগ করে দিই আমরা বিশ হাজার আর দশ হাজার তিরিশ হাজার টাকা তাহলে মূলধন হবে তিরিশ হাজার টাকা অর্থাৎ এই এন্ট্রি তো দেখো মালিক দুটি জিনিস নিয়ে ব্যবসা শুরু করলো ব্যাংক জমা এবং যন্ত্রপাতি নিয়ে তো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দুটি জিনিস পেলো ব্যাংকের টাকা জমা পেলো এবং যন্ত্রপাতি পেলো এই কারণে দুটি ডেবিট এবং মূলধন হিসাবটি ক্রেডিট হলো এখন যদি আমরা তিনটা নিয়ে আলোচনা করি বিশ হাজার টাকার যন্ত্রপাতি দশ বিশ হাজার টাকার নগদ জমা বিশ হাজার টাকার ব্যাংক জমা দশ হাজার টাকার যন্ত্রপাতি এবং পনেরো হাজার টাকার আসবাবপত্র নিয়ে ব্যবসা শুরু করছে তাহলে এখন লক্ষ্য করে দেখো এখন মালিক তিনটা জিনিস নিয়ে ব্যবসা শুরু করলেন ব্যাংকের টাকা জমা যন্ত্রপাতি এবং আসবাবপত্র তাহলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তিনটা জিনিস পেল তাহলে তিনটাকে এখন ডেবিট করতে হবে তাহলে ডেবিট করলে কি দাঁড়ায় দেখো প্রথমে ছিল ব্যাংক জমা তাহলে কি হলো ব্যাংক জমা হিসাব ডেবিট বা ব্যাংক হিসাব ডেবিট বিশ হাজার টাকা এরপরে ছিল দশ হাজার টাকার যন্ত্রপাতি তাহলে যন্ত্রপাতি হিসাব ডেবিট দশ হাজার টাকা এরপরে ছিল পনেরো হাজার টাকা আসবাবপত্র তাহলে আসবাবপত্র হিসাবও ডেবিট পনেরো হাজার টাকা এই তিনটা জিনিসই কিন্তু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মালিকের কাছ থেকে পেল আর মালিকের কাছ থেকে পেলে মূলধন হিসাব হয় ক্রেডিট তাহলে মূলধন হিসাব ক্রেডিট এখন এই তিনটা টাকা যোগ করে দিতে হবে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা 
আশা করবে যে মূলধন সম্পর্কিত আবেদনগুলো তোমরা বুঝতে পেরেছো দুইটা থাকুক তিনটা থাকুক যতগুলো থাকুক যেই জিনিসগুলো নিয়ে মালিক ব্যবসা শুরু করবে সেই জিনিসগুলো হয়ে যাবে ডেবিট আর যেহেতু মালিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে দিচ্ছে সেই কারণে মূলধন হিসাবে ক্রেডিট এই নিয়মে তোমরা অঙ্কগুলো করতে পারো এখন আমরা দেখবো এইচএসসি লেভেলের জন্য একটা যাবে তা বারবারই পরীক্ষা আসে এত টাকা নগদ এত টাকা ব্যাংক জমা এবং এত টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন এই ঋণ নিয়ে ব্যবসা শুরু করবে কীভাবে চাপদাটা হয় সেটি আমরা দেখবো দেখো এখানে আমরা লিখেছি জনাব আলম বিশ হাজার টাকা নগদ দশ হাজার টাকার পণ্য এবং পাঁচ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন এখন ঋণ জিনিসটা কি দেখো ঋণ মানে হলো ধার নেওয়া বা কর্জ নেওয়া আরেকজনের কাছ থেকে টাকা পয়সা নেওয়া এবার লক্ষ্য করে দেখো আলম সাহেবের কাছে নগদে ছিল বিশ হাজার টাকা তার নিজের ব্যক্তিগত টাকা ছিল বিশ হাজার সে আরও পাঁচ হাজার টাকা আরেকজনের কাছ থেকে ঋণ নিল ধার নিল তাহলে তার কাছে মোট কথা হলো পঁচিশ হাজার টাকা তার নিজের বিশ হাজার এবং আরেকজনের কাছ থেকে নিল পাঁচ হাজার মোট কথা হলো পঁচিশ হাজার তার মানে কিন্তু ব্যবসা নগদ টাকা পেল পঁচিশ হাজার তাই না আলম সাহেবের ব্যক্তিগত বিশ হাজার আর আলম সাহেব যার কাছ থেকে ঋণ নিলে সেই ঋণের পাঁচ হাজার তাহলে মোট কথা হলো পঁচিশ হাজার টাকা ব্যবসা নগদে পেল পঁচিশ হাজার টাকা এই কারণে যাতে তখন এখানে নগদান হিসাব দেবী পঁচিশ হাজার টাকা অর্থাৎ ঋণের বিশ হাজার নগদের বিশ হাজার এবং ঋণের পাঁচ হাজার যোগ করে এরপরে ধরুন ছিল দশ হাজার টাকার পণ্য পণ্য থাকলে ক্রয় লিখতে হয় আমরা জানি তাহলে ক্রয় হিসাব ডেবিট দশ হাজার টাকা এরপরে দেখো বলা হচ্ছে ঋণ ঋণ নেওয়া মানে আরেকজনের কাছ থেকে ধান নেওয়া পর্যন্ত তাকে কিন্তু আমার পরিশোধ করতে হবে যেই জিনিসটা ভবিষ্যতে আমাকে পরিশোধ করতে বলা হবে পরিশোধ করতে হবে সেটিকে বলা হয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দায় তো দায় থাকলে সেগুলো ক্রেডিট হয় এই কারণে ঋণটা হবে ক্রেডিট পাঁচ হাজার টাকা এরপরে বাকি বিষয়গুলো তো সব মালিক দিয়েছে তার মানে কি মূলধন হিসাব ক্রেডিট এবার লক্ষ্য করে দেখো আগেও কিন্তু বলেছি ডেবিট এবং ক্রেডিটের টাকা সমান হতে হবে তাহলে এখানে ডেবিট আমার আছে পঁয়ত্রিশ হাজার ক্রেডিটে আছে পাঁচ হাজার তার মানে বাকি মূলধন কত হবে তিরিশ হাজার টাকা তো যখনই ঋণ নিয়ে মালিক ব্যবসা শুরু করবে সেই ঋণের টাকাটাকে নগদের সাথে যোগ করে দিতে হবে এরপরে যাবে তা পারার সময় ঋণটাকে ক্রেডিট করতে হবে এবং মূলধন নির্ণয়ের সময় কি করতে হবে ডেবিটগুলো যোগ করে সেখান থেকে এই ক্রেডিটটা বিয়োগ করে দিতে হবে তাহলে যে টাকাটা থাকে সেটি হবে ক্রেডিট কেননা হিসাব বিজ্ঞানে ডেবিট এবং ক্রেডিটের সংখ্যা আলাদা হতে পারে ডেবিট পাঁচটা হতে পারে ক্রেডিট দুইটি হতে পারে ডেবিট দুইটি ক্রেডিট পাঁচটি হতে পারে কিন্তু ডেবিট এবং ক্রেডিটের টাকা সবসময় সমান হবে এই কারণে আমাদেরকে টাকটা সমান করে দিতে হবে তো আজকের ক্লাসে আমরা মূলধন সম্পর্কিত জাবেদাগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম এই মূলধন সম্পর্কিত জাবেদা নিয়ে তোমাদের কারো যদি কোনো সমস্যা থাকে তোমরা কমেন্ট সেকশন জানিয়ে দিতে পারো